পার্বত্য এলাকাকে অশান্ত করতে দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ার করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এছাড়া রুমা ও থানচিতে কারো গাফেলতিতে হামলার ঘটনা ঘটেছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি সকালে বান্দরবানের রুমা পরিদর্শন শেষে এসব কথা জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি বলেন ঘটনার সাথে কারা জড়িত কারা গোলমাল করছে এবং কোন ধরনের গোয়েন্দা ব্যর্থতা আছে কিনা সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে এসব ঘটনায় কাউকে ছাড় দেয়া হবে না পাহাড়ে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এর আগে বেলা পৌনে এগারোটার দিকে হেলিকপ্টারে বান্দরবানের রুমায় পৌঁছান তিনি পরে সেখানকার কিছু এলাকা পরিদর্শন করে বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে বান্দরবান শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হন সেখানে একটি মত বিনিময় সভায় যোগ দেবেন তিনি দুপুরে ঢাকায় ফিরে আসার কথা রয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আমরা এই ব্যাপারে আমরা কঠোর অবস্থানে যাব আমরা কোনো ক্রমেই আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে আর দেব না এই শান্তিপ্রিয় এলাকায় যেখানে নাকি শান্তির সুবাতাস সবসময় বইত এখানে অশান্তি হোক এটা আমরা চাই না আমরা অবশ্যই এর কারণ কারা করেছে কাদের সহযোগিতা ছিল সবগুলি আমরা বের করব এবং আমরা আইন ব্যবস্থা নেব পাশের দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী সংগঠনের কাছ থেকে কেএনএফ অস্ত্র সহায়তা পাচ্ছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদ সকালে চট্টগ্রামের দেওয়ানজি পুকুরপাড়ের বাসভবনে সাংবাদিকদের কাছে তিনি বলেন বান্দরবানের সন্ত্রাসী হামলার বিষয়টি সরকার খুবই গুরুত্বের সাথে দেখছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এরই মধ্যে যৌথভাবে সাঁড়াশি অভিযান শুরু করেছে পার্বত্য এলাকাকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে সরকার বদ্ধ পরিকর বলে জানান হাসান মাহমুদ বলেন সন্ত্রাসীদের নির্মূল না করা পর্যন্ত সাঁড়াশি অভিযান অব্যাহত থাকবে এ সময় সোমালিয়ায় জলদস্যুদের কাছ থেকে নাবিকদের ফিরিয়ে আনার বিষয়টি অনেক দূর এগিয়েছে বলেও জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাদের সাথে আশেপাশের সন্ত্রাসীদেরও যোগাযোগ আছে এবং পার্শ্ববর্তী দেশের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ইতিমধ্যে যারা ঘটিয়েছিল তাদের অস্ত্রশস্ত্র তাদের কাছে এসছে বলে জানা গেছে বান্দরবানের রুমা ও থানচির দুই ব্যাংকের তিন শাখায় টাকা লুট ও থানায় হামলা সহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িতদের খোঁজে দুর্গম পাহাড়ে যৌথ বাহিনীর সানাসি অভিযান চলছে এই যৌথ অভিযানে অংশ নিচ্ছে সেনাবাহিনী র্যাব বিজিবি ও পুলিশ সন্ত্রাসীদের আটক এবং অস্ত্র উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত অভিযান চালানোর কথা জানিয়েছে র্যাব এদিকে বান্দরবান সফরে রয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল তিনি রুমা এবং বান্দরবান শহরে যাবেন পরে তিনি বান্দরবান সার্কিট হাউসে সংবাদ সম্মেলন করবেন শুক্রবার রাতে বান্দরবানের রুমায় পুলিশের সাথে কেএনএফ সন্ত্রাসীদের আবারও গোলাগুলির ঘটনা ঘটে শুক্রবার রাত এগারোটার দিকে বেদ ছড়া মোরং বাজারে এই ঘটনা ঘটে এতে কেউ হতাহত হয়নি এদিকে পাহাড়ের দুর্গম এলাকায় বসবাসরত সাধারণ মানুষ কেএনএফ আতঙ্কে দিন পার করছে তবে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে মোতায়েন রয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ সেনাবাহিনী ও আর্ম ফোর্স হঠাৎ কেন পুলিশ টার্গেট তিনটি ব্যাংক লুট একটি থানা যৌথ বাহিনীর স্থাপনা এবং আনসার ক্যাম্পে হামলার পর প্রশ্ন উঠেছে কেন পুলিশের উপর এত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে পাহাড়ি সন্ত্রাসী গ্রুপ কুকিচিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট কেএনএফ প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে ব্যাংক লুটের ঘটনায় পুলিশ বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাই পুলিশের উপর বারবার হামলা হচ্ছে দুই এপ্রিল রাতে রুমায় ব্যাংক লুটের সময় পাহারায় থাকা পুলিশের উপর হামলা চালায় কেএনএফ সন্ত্রাসীরা সেদিন আহত হন দুই পুলিশ সদস্য আর লুট করে নেওয়া হয় পুলিশ ও আনসারের চোদ্দটি অস্ত্র পরদিন দুপুরে থানচি বাজারে সোনারী ও কৃষি ব্যাংকে লুট করে কেএনএফ এ সময় দশ পুলিশ সদস্যকে জিম্মি করে আর বৃহস্পতিবার রাতে অতর্কিত হামলা চালায় থানচি থানায় বারবার হামলার পর নতুন করে হামলার শঙ্কায় আতঙ্কে স্থানীয়রা তারা এখনো থানা এলাকা বাজার এলাকার এক থেকে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে তারা অবস্থান করছে তাদের এই সেই অবস্থান সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবল আছি এবং তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য আমাদের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি আছে মূলত অস্ত্র লুটের জন্যই পুলিশকে টার্গেট করা হয়েছে বলে ধারণা কর্মকর্তাদের তারা মনে করছে যে এখানে যেহেতু আমাদের নিচে একটা দশ সদস্যের একটা পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে শোনে এবং গার্ড ডিউটি মনে করলো যে সেখানে হামলা করে হয়তো অস্ত্র লুটপাট করতে করার একটা চিন্তা তাদের থাকতে পারে হয়তো এই চিন্তা থেকেই তারা থানা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি করছে বলে আমি মনে করি লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারের আগে মজুদ থাকা অস্ত্র রক্ষায় মরিয়া পুলিশ আমরা লোকজনকে আশ্বস্ত করেছি 
করতে এবং তাদের যে বিভিন্ন হেডম্যান কারবারি যারা আছে যাদের মধ্যে আমরা যোগাযোগ করি তাদেরকে আমরা মেসেজ দিয়েছি যে বিষয়টি একটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ঘটনা এদিকে ফেসবুক পেজে দেওয়া বিবৃতিতে কে এন এফ বলছে শান্তি আলোচনায় তাদের দাবি পূরণ হচ্ছে না তাই তারা বেপরোয়া আলমগীর সবুজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ থানছি বান্দরবান বান্দরবানের পরিস্থিতি নিয়ে জানাতে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মীরা শুরুতেই যাচ্ছি আমাদের সহকর্মী আলমগীর সবুজের কাছে আলমগীর সবুজ যৌথ বাহিনীর সারাসি অভিযানের বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি কি জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসলে রুমাই সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছেন এই ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কোনোভাবেই সহ্য করা হবে না এবং যা যা দরকার সবগুলি করবেন তিনি বলে তিনি জানিয়েছেন এবং আমরা পুলিশের সাথে আলোচনা করেছি কথা বলেছি এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অন্যান্য সদস্যদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা বলেছেন যে অচিরেই আসলে যৌথ বাহিনী অভিযান চালাবে এবং ঘটনার পর থেকে আসলে বিভিন্নভাবে অভিযান চলছে আমি কিছুক্ষণ আগে আসলে আলাপ করেছিলাম থানচির থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে তিনি আমাকে জানিয়েছেন তারা পুলিশি কায়দায় প্রতিদিনই এক ধরনের অভিযান চালাচ্ছেন এদিকে আমি এই মুহূর্তে আছি বান্দরবন সার্কিট হাউজে সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে এখন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সমন্বয় সভা করছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান তিনি সেখানে বক্তব্য রাখছেন এবং একটু উপর আমাদেরকে তিনি এসে কথা বলবেন আমরা আসলে গণমাধ্যম কর্মীর এখানে অপেক্ষা করছি মোটামুটি বলা চলে যে থানছি রোমা এবং বন্দ বান্দরবন সদর আসলে পরিস্থিতি থমথম এবং মানুষের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক আছে যেহেতু একাধিকবার পুলিশের উপর হামলা হয়েছে এবং ব্যাংক লুটের ঘটনা করেছে তিনটা এসব কারণে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক আছে এবং মানুষ সবসময় আমাদের মাধ্যমে বলেছেন প্রশাসন যেন তাদের নিরাপত্তা দেন সেই বিষয়টা যেন নিশ্চিত করা হয় এবং অন্যদিকে আমরা আগেও জানিয়েছি থানচির বিভিন্ন গ্রাম থেকে অনেকে আসলে আতঙ্কিত মানুষজন এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন এবং তারা বলেছেন তারা এলাকা ছেড়ে যেতে চাচ্ছেন না যেহেতু স্মরণ অতীতকালে এই ধরনের গোলাগুলির ঘটনা ঘটেনি তাই তারা আসলে আতঙ্কের মধ্যে আছেন এই কারণে তারা নিরাপদ স্থানে চলে যাচ্ছেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন তবে পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে বলা হয়েছে এখন পর্যন্ত এলাকা ছেড়ে যাওয়ার মতো কোনো পরিস্থিতি হয়নি এবং তারা এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন বলে পুলিশ আমাদেরকে দাবি করেছেন মানুষজন আতঙ্কে আছে এখানে তাদের হয় দুই জায়গায় একটি হচ্ছে যে এখানে কেএনএফদের একটি আতঙ্ক আরেকটি আরেকটি হলো এখানে সরাসরি অভিযানের কারণে এখানে যদি সাধারণ মানুষ সাজুত কারণে এখানে যদি সাধারণ মানুষ সাজুত যদি যাতে কষ্ট না পায় এটি একটি আতঙ্ক বলে ধারণা করা হচ্ছে তো সর্বোপরি এখানে পরিস্থিতি আসলে থমথমে দোকানপাট খোলা থাকলেও লোকজন অনেক সংখ্যা কম এবং এখানকার মানুষদের যারা খুব সাধারণ এলাকাবাসী আছেন তারা আসলে তাদের নিজ কাজ করতে পারছেন না বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন যে বিভিন্ন জায়গায় তাদের এখন জুমে যাওয়ার সময় বিভিন্ন কাজ যাওয়ার সময় তারা কিন্তু কাজ যেতে পারছেন না যে ভয়ে তো সর্বোপরি হলো আজকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রুমাই এই যে সকল জায়গাগুলো ছিল সেই সকল জায়গাগুলোতে পরিদর্শন করেছেন এবং জুড়ে কিন্তু সেনাবাহিনী পুলিশ সহকারে কিন্তু প্রতিদিনই তারা লোক বদল করে করে কিন্তু তারা প্রহর গুলো দিচ্ছেন এবং এই অভিযান গুলো পরিচালনা করা হচ্ছে এবং আমরা দেখেছি এখানে রুমাতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পুলিশ এবং সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং তারা কিন্তু প্রতিক্ষণ ক্ষণ পরেই কিন্তু সেনাবাহিনী গাড়ি যাচ্ছে পুলিশের গাড়ি যাচ্ছে আমরা কিন্তু এই চিত্রগুলো লক্ষ্য করতে পারছি রুমাতে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক কার্যক্রম চলছে কিনা হাট বাজারের দোকানপাট গুলো খুলেছে কিনা আমাদের জানাবেন দোকানের হাম সাধারণত যে রুমা বাজার রয়েছে রুমা বাজারের দোকানগুলো খোলা আছে এবং যে সকল এলাকা কথা বলেছি যে পাইজু এবং বিভিন্ন জায়গায় সেই সকল এলাকায় 
দোকান পাটগুলো খোলা আছে কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে একটা ভয় আছে একটা আতঙ্ক কাজ করছে এবং মানুষজন কিন্তু আসলে ঘর থেকে বাইরে যেতে বা কাজে যেতে তারা কিন্তু চাচ্ছে না এটি হচ্ছে এক রুমার পরিস্থিতি বান্দরবান থেকে সেখানকার সবশেষ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে জানাছিলেন আমাদের সহকর্মীরা সজনদের সাথে এই দানন্দ ভাগাভাগি করতে ঘরে ফিরছে রাজধানীবাসী সড়ক রেল ও নৌপথে বাড়ছে যানবাহনের ভিড় এখন পর্যন্ত ভোগান্তি নেই যাত্রায় তবে শনিবার সকালে ঢাকার রেলওয়ে স্টেশন থেকে দেরিতে ছেড়ে যায় কয়েকটি ট্রেন এদিকে যাত্রী কম থাকায় সময় মতো রাজধানী ছাড়তে পারেনি অনেক বাস ঈদে বাড়ি ফেরার তারা তাই ছুটি শুরুর আগেই পরিবার পরিজন নিয়ে অনেকেই রওনা দিচ্ছেন বাড়িতে কমলাপুর স্টেশনে শনিবার যাত্রীচাপ কিছুটা বেশি দেখা যায় তেমন ভোগান্তি না হলেও রাজশাহীগামী ধূমকেতু এক্সপ্রেস ছাড়ে এক ঘন্টা দেরিতে দেরি করে ছাড়ে কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস সহ আরও কয়েকটি ট্রেনও এখন অনলাইনে টিকিট হওয়াতে সবাই লিগেল কেউ আর বাড়তি কোনো ঝামেলা নেই লোকের ভালোই লাগছে ঈদে বাড়ি যাওয়ার আনন্দ আনন্দ তো কই আলাদা বাবা মা সবার সাথে ঈদ করা পরিবারের সাথে ঈদ খাওয়া আসলে এটা অন্যরকম অনুভূতি আর মনে হচ্ছে মোটামুটি ভালোই মানে টিকেটেরও কোনো সমস্যা হয় না অনলাইনে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে সহজে স্টেশনে ঢোকার সময়ই পরীক্ষা করা হয় যাত্রীদের টিকিট ফলে ট্রেনে অতিরিক্ত যাত্রী ওঠার সুযোগ ছিল না আজকে সকাল থেকে পর্যন্ত যতগুলো ট্রেন গিয়েছে গুটি কয়েক ট্রেন বাদে সবগুলোই রাইটিং হয়েছে তবে যে ট্রেনগুলো লেট হয়েছে সেটা পশ্চিমাঞ্চলে একটা ট্রেন লেট করেছিল সেটা আসতে দেরি হয়েছিল র্যাক এদিকে শনিবার বাসে অন্যান্য দিনের তুলনায় যাত্রীচাপ কম দেখা গেছে মহাখালী বাস টার্মিনাল থেকে দেরিতে ছাড়ে অনেক বাস যে অবস্থা এই যে গাড়ি দশ টিকিট পনেরো টিকিট এইভাবে গাড়ি যাচ্ছে ছুটি লম্বা ছুটি লম্বা থাকলেও তো লোক হচ্ছে না লোক তো কম বেশি ফ্যামিলি যাবে বা কিছু যাবে আপনি দেখেন আট টিকিট তিন টিকিট আজকে ওই অভি গাড়ি চার টিকিট নিয়ে গেছে আমাদের শিডিউল গাড়িতে আমরা অনেক গাড়ি কম ফিফটি ফিফটি পার্সেন্ট গাড়ি পাঠাতে পারছি না যাত্রীর জন্য যাত্রী নেই তবে বাড়তি ভাড়া আদায়ের কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি অন্যান্য যে প্যাসেঞ্জারের ছিল সেই প্যাসেঞ্জারের চাপটা কম এখন ঢাকা থেকে নওগা যাব আমি তো কাউন্টারে মোটামুটি ফাঁকা আছে অত ভিড় নেই আশা করছি ভালোভাবে পৌঁছে যাবেন ইনশাআল্লাহ আগের থেকে অনেক ভালো ইনশাল্লাহ আসার সাথে সাথে আমি টিকিট পেয়ে গেছি এবং সুন্দর মতো যাইতে পারুম গত দুই থেকে তিন বছর আগে যে হিসাব ছিল সেই হিসাবের চাইতে এই বছর আলাদা এ বছর কোনো যানজট নাই ভাড়া বেশি নাই নি এবার ঈদের আগে পরে লম্বা ছুটি পাওয়ায় মহাসড়কে যানজট ও ভোগান্তি কম হবে বলে আশা করা হচ্ছে प्लैटफर्मे अपेक्षमान एक ट्रेन आसी बोझाई हम ट्रेन तरह गंतव्य दिखे जा विषय भोगानी नहीं तब सकाल चार ट्रेन देरी छाड़ा खबर पे मध्य दो ट्रेन एक घंटा देरी ऐड़े से मध्य किशोरगंज एक्सप्रेस और धूमकेतु एक्सप्रेस आ विषय रेलवे महापरिचालक क्यों देरी कर विषय की खतिए देखा इचा जी साधारण निरापत्ता सह सार्विक विषय ता तत्पर रही है निरापतार विषय जेहेतु बल्बे देखे आईन श्रृंखला बाहन सदस्य बार बार ही टहल दीते कमरपुर रेल स्टेशन प्लैटफर्म धरे और आकटी विषय जो ए बार जरा अनल टिकट केटे ते से टिकट डिजिटल चेकिंग जंत्रे मध्यमे चेक कर तक प्लैटफर्मे ढुकानो हो तई बराबर मत ट्रेने बाढ़ती अतरिक्त जी उठार को सूझ नहीं फले भोगान्ति अने कम धारणा होक जन जी ता आसले स्वस्ती बोध कर ट्रेने दाड़े जावा को जी नहीं तब एक विषय जे जरूरी भित जर टिकट प्रयोजन जरा अनल टिकट पानी एम पचिस शतांश जत्रिर एखे स्टैंडिंग टिकटर व्यवस्था रेखे रेलवे करपक्ष तरह कमलापुर रेल स्टेशन काउंटारगत इसे तात्णिक भाव टिकट नीते स्टैंडिंग टिकट से 
প্রাপ্যতা সাপেক্ষে আর যাত্রী যারা আছেন যাত্রী সাধারণ সকলেই উচ্ছ্বাস জানিয়েছেন তারা ঈদের ঈদ যাত্রা করছেন বাড়ি যাচ্ছেন এবং বেশ ঝামেলাহীনভাবে তারা বাড়ি যেতে পারছেন এতে তারা আসলে খুশি তবে একটি বিষয় যে ঈদের ছুটি কিন্তু এখনো শুরু হয়নি মঙ্গলবার থেকে ঈদের ছুটি শুরু হবে তখন আসলে যাত্রী চাপ কেমন হয় সেটি দেখার বিষয় এবং সেই যাত্রী চাপ কিভাবে রেলওয়ে সামাল দেয় সেটি একটি বিষয় তবে রেলওয়ে যেটি বলছে যে তাদের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি আছে এবং এই ঈদে তাদের ষোলো জোড়া বিশেষ ট্রেন চলাচল করবে এছাড়া প্রতিদিনই প্রায় প্রতিদিনই প্রায় পঁচাত্তর জোড়া ট্রেনের মতো চলাচল করে আজকেও এর সাথে আরও দুটি যোগ হয়েছে এই ট্রেনগুলো চলাচল করছে বিশেষ ট্রেন সব কিছু মিলিয়ে রেলওয়ে যেটি বলছে অতিরিক্ত যাত্রী চাপ যখন হবে তাদের বাড়তি বগি কোচ আছে সেটি দিয়ে তারা সামাল দিবে তো আসলে দেখা যাক যে এবারের ঈদের ঈদ যাত্রাটা কেমন হয় আমরা প্রত্যাশা করছি ঈদ যাত্রাটা নিয়ে রেলপথে ঈদ যাত্রা নিয়ে কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী সুলতানা জাহান মিতু এবারের ঈদযাত্রা স্বস্তিদায়ক হচ্ছে সড়কে গাড়ির চাপ থাকলেও যানজট নেই বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সকালে সচিবালয়ে এলেঙ্গা হাটিকুমরুল রংপুর মহাসড়কের পাঁচটি ফ্লাইওভার যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করার অনুষ্ঠানে কথা জানান তিনি নতুন এসব ফ্লাইওভার ঈদে ঘরমুখী যাত্রীদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার বলেও জানান মন্ত্রী এর আগে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি রেল ওভারপাস সাতটি ওভারপাস ও দুইটি সেতু যান চলাচলের জন্য উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী উন্মুক্তকরণের প্রোগ্রাম এটাও আমরা ঈদকে সামনে রেখে ঘরমুখ যাত্রীদের জন্য আমাদের এই কার্যক্রম গাড়ির চাপ আছে কিন্তু এবার যানজট হবে না এটা আমি বলতে পারি ঈদ ভিড়ে রাস্তায় নামছে ফিটনেস বিহীন গাড়ি ওয়ার্কশপে মেরামত করা হচ্ছে বাস এরপরই ঝালাই ও রং দিয়ে নামানো হচ্ছে সড়কে এসব যানবাহনের কারণেই সড়ক মহাসড়কে বাড়ছে যানজট ও দুর্ঘটনা তবে ফিটনেস বিহীন যানবাহন রাস্তায় চলাচল করতে দেয়া হবে না বলে জানিয়েছে প্রশাসন ঈদের সড়ক মহাসড়কে ঘরমুখ মানুষের চাপ বেড়েছে আর যানবাহনের চাহিদা বেড়েছে কয়েক গুণ এই সুযোগে মহাসড়কে বাড়ছে ফিটনেস বিহীন গাড়ির দৌরাত্ম সাভারের আমিন বাজার বলিয়ারপুর হেমায়তপুর নয়ার হাট সহ বিভিন্ন ওয়ার্কশপে দিনরাত চলছে পুরাতন গাড়ি ঝালাই ও রং দেওয়ার কাজ তবে ফিটনেস বিহীন গাড়ি রাস্তায় বিকল হয়ে সৃষ্টি হচ্ছে যানজট ভোগান্তিতে পড়ছে ঘরমুখ মানুষজন এই ফিটনেস বিহীন পরিবহন না যে কোনো ধরনের পরিবহন রাস্তায় কিন্তু নষ্ট হতে পারে তো এই একটি পরিবহন যখনই নষ্ট হয় তখন দেখা যায় এখানে প্রচুর সংখ্যক গাড়ি থাকে এবং আমাদের রেকার সেখানে পৌঁছাতে পারে না প্রায় এবং পৌঁছাতে গেলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় ততক্ষণে রাস্তাটি কলাপস হয়ে যায় টাঙ্গাইলে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি ঝালাই দিয়ে মেরামত হচ্ছে আবার পুরনো গাড়িতে দেয়া হচ্ছে রং ঈদে যাত্রীদের দৃষ্টি কাটতে এই আয়োজন কিছু কিছু গাড়ি আছে যে নতুন করে কাজ কাম করতে হয় টুকটাক কাজ থাকে সেগুলো করে রং টং করতে হয় রং করার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে যে আপনার গাড়িটা আগে সমস্যা ছিল রং টং ছিল না এই জন্য রং করা আর কি ফিটনেস বিহীন গাড়ি চলাচল বন্ধে মহাসড়কে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কথা জানিয়েছে বিআরটি এ যাতে কোনো ফিটনেস বিহীন গাড়ি মহাসড়কে চলতে না পারে সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি থাকবে এবং থ্রি হুইলার সিএনজি যাতে মহাসড়কে উঠতে না পারে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তা ঈদ উপলক্ষে নাটোরে প্রায় ফিটনেস বিহীন তিনশো বাদ সড়ক মহাসড়কে চালানোর জন্য মেরামত করা হয়েছে সোহেলি জাহান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঈদ উপলক্ষে ঢাকা বরিশাল নৌপথে চালু হয়েছে স্পেশাল সার্ভিস বৃহস্পতিবার থেকে প্রতিদিন এ রুটে ছয়টি করে বিশেষ লঞ্চ চলার কথা রয়েছে তবে মালিকরা বলছেন যাত্রীর উপর নির্ভর করে লঞ্চ কম বেশি হতে পারে এদিকে আজ থেকে বরিশাল থেকে ফিরতি লঞ্চের অগ্রিম টিকিট বিক্রি হচ্ছে পদ্মা সেতু চালু হওয়ার আগে ঈদ উপলক্ষে ঢাকা বরিশাল বিশেষ সার্ভিস চালু হতো মহাসমারোহে নিয়মিত লঞ্চের পাশাপাশি অন্তত চোদ্দটি ঈদ স্পেশাল সার্ভিস চলত যাত্রীচাপ সামাল দিতে তবে এখন আর সেদিন নেই যাত্রী সংকটে এই রুটে সপ্তাহে একদিন দুটি করে লঞ্চ চলে ঈদ স্পেশাল সার্ভিস হিসেবে এবছর প্রতিদিন ছটি করে লঞ্চ চলবে ঢাকা বরিশাল নৌ রুটে যাত্রী পঁয়ষট্টি ভাগ কমেছে দাবি করে সংশ্লিষ্টরা বলছেন যাত্রীর উপর নির্ভর করে চলবে লঞ্চ ঢাকা থেকে বরিশাল আসার যে প্রতি বছরই আমাদের একটা ঈদের সাথে লঞ্চের যাত্রা শুরু হয় সেক্ষেত্রে আমরা এবারও সেই অবস্থাতে পূর্ব থেকে কিছু লোকের নাম মোবাইল নাম্বার ফোনে অথবা সব বাড়িতে এসে আমাদের কাছে রিপোর্ট করে গেছে যাত্রী সংখ্যা আমরা একটা হিসাব করে দেখলাম সিক্সটি ফাইভ কমে গেছে 
হ্যাঁ যার ফলে আমাদের আসে আগের মতো সেই ডাবল ট্রিপ দেওয়া যাত্রীদের খেতে মানে খেতে মতো জন্য যা লঞ্চকে আরও সুন্দর করে করা এগুলো আসলে আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না এদিকে টিকিট কাটা হলেও শেষ পর্যন্ত যাত্রী সংকটে লঞ্চ বাতিলের সংখ্যায় অনেক যাত্রী অনেকের দাবি টিকিট আটকে রেখে কৃত্রিম সংকট তৈরি করছে লঞ্চ কর্তৃপক্ষ রোটেশন চলে তারপর তাদের টিকিট নেই এই টিকিট যায় কোথায় ছোট বাচ্চা আছে এইজন্য মানে বাচ্চা যাচ্ছে না যার কারণে লঞ্চ মুক্তি হতে হচ্ছে কিন্তু আমি এখন একটা সন্দেহের মধ্যে আছি যে আসলে লঞ্চ ঠিক টাইমে ছাড়বে কি ছাড়বে না এই যাত্রা সব প্রস্তুতি সম্পন্ন বলছে নৌ কর্তৃপক্ষ যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তার স্বার্থটা আগে দেখব যেহেতু এখন কালবৈশাখী সিজন সে হিসাবে আমরা আবহাওয়া অফিসের সাথে আমরা সার্বক্ষণিকভাবে যোগাযোগ রক্ষা করছি ঈদ স্পেশাল সার্ভিস চালু থাকবে আগামী পনেরোই এপ্রিল পর্যন্ত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঈদ যাত্রায় মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে বেড়েছে যানবাহনের চাপ এতে কিছু স্থানে থেমে থেমে গাড়ির জটলা সৃষ্টি হচ্ছে তবে বড় ধরনের যানজট না থাকায় ভোগান্তি ছাড়াই বাড়ি যেতে পারছে উত্তরবঙ্গের মানুষ যান চলাচল নির্বিঘ্ন রাখতে মহাসড়কে কাজ করছে পুলিশ কমিউনিটি পুলিশ সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সদস্যরা ঈদযাত্রায় সড়কে বেড়েছে যানবাহন ও যাত্রীর চাপ রাজধানী ও আশপাশের জেলা থেকে এক কোটিরও বেশি মানুষ যাবেন দেশের বিভিন্ন এলাকায় শনিবার সকাল থেকে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় বেড়েছে যানবাহনের চাপ বিমানবন্দর আবদুল্লাপুর টঙ্গি কলেজ গেট সহ কয়েকটি পয়েন্টে ধীরগতিতে চলছে গাড়ি এতে গন্তব্যে পৌঁছাতে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি সময় লাগছে ঈদযাত্রা স্বস্তিদায়ক করতে নানা উদ্যোগের কথা জানিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ঢাকা আরিচা ও নবীনগর চন্দ্রা মহাসড়কেও যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে বাড়তি যাত্রীর চাপ এখনও তৈরি হয়নি বলছেন পরিবহন সংশ্লিষ্টরা ঢাকা টাঙ্গাইল হয়ে বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়কে যানবাহনের চাপ বাড়লেও কোনো যানজটের খবর পাওয়া যায়নি এতে করে ভোগান্তি ছাড়াই বাড়ি যেতে পারছেন উত্তরবঙ্গের মানুষ নারায়ণগঞ্জের সড়ক মহাসড়কে যানজট না থাকলেও বেশি ভাড়া আদায়ের অভিযোগ করেছেন দূরপাল্লার যাত্রীরা ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে সড়ক মহাসড়কে তৎপর রয়েছে পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ ও হাইওয়ে পুলিশ সোহেলি জাহান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঈদের মহাসড়কের অবস্থা নিয়ে জানাতে গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মীরা শুরুতেই গাজীপুর থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আবুল হাসান আবুল হাসান গাজীপুরের কোন কোন জায়গায় আসলে গাড়ির চাপ বেশি হচ্ছে যানজট কোন কোন জায়গায় আছে জানাবেন দেখুন ভোট সকাল থেকেই কিন্তু ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের চান্দনা চৌরাস্তায় যে বিআরটির নতুন ফ্লাইওভারটি খুলে দেওয়া হয়েছে সেই ফ্লাইওভারে যানজট ছিল এবং কিছুটা থেমে থেমে গাড়ি সেখানে চলছে এবং গাড়ির চাপ বেশি থাকায় এখানে কিন্তু একটা যানজটের প্রবণতা আমরা দেখেছি তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই যানজট কিন্তু অনেকটাই কমে এসেছে আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এখন অনেকটাই ফাঁকা এই ফ্লাইওভার এই অংশটি এবং এখন যে গাড়িগুলো আসছে বিশেষ করে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা গাড়ি সেই গাড়িগুলো কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিক গতিতেই এখান থেকে তারা তাদের যে নির্দিষ্ট গন্তব্য সেই গন্তব্যে যেতে পারছে আমরা পুলিশের সঙ্গে কথা বলে যেটি জেনেছি যে পুলিশ এবং পরিবহন শ্রমিকরা কথা বলে বিআরটির যে ফ্লাইওভারটি রয়েছে তার শেষ প্রান্তে যেখানে সকালে ভিড় ছিল সেই প্রান্তে যে অস্থায়ী গাড়ির যে দাঁড়ানো জায়গা বা স্টপেজ ছিল সেটিকে স্মরণীয় হয়েছে এবং সেই বাসগুলো এখন তেলিপাড়া অংশে থামানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে ফলে এই যে সকালে যে যানজটের যে একটা তীব্রতা ছিল বা গাড়ির যে চাপটা ছিল সেটি কিন্তু এখনও নেই গাড়ি স্বাভাবিক গতিতে এই ফ্লাইওভার অতিক্রম করে নেমে যাচ্ছে এবং সেই যে পয়েন্ট যেখানে যাত্রী ওঠা নামানোর কথা সেখান থেকে কিন্তু যাত্রী ওঠা নামা করছে ফলে এখানে যে চিরচেনা যানজট সেটি এবার হবে না বলে পুলিশের কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে আসন্নিত করেছেন এবং পুলিশ বলছে যে তারা ইতিমধ্যে তাদের অতিরিক্ত পুলিশ সহ বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে তারা অবস্থান নিয়েছেন কাজ করে যাচ্ছেন এবং তারা বলছেন তাদের যে প্রস্তুতি রয়েছে সেই প্রস্তুতির আলোকে তারা মনে করছেন যে এবার কোনো ধরনের যানজট হবে না স্বাভাবিকভাবে স্বস্তিদায়ক পরিবেশে মানুষ তাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে যেতে পারবে এবং সেই লক্ষ্যে তাদের সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে বলে 
পুলিশ কর্মকর্তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন আমরা চালক এবং যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম তারা যেটি জানিয়েছেন যে সকালে গাড়ি কিছু চাপ থাকলো বেলা বাড়ার পর কিন্তু সেই চাপ এখন নেই অনেকটা স্বাভাবিক এবং স্বস্তিত গতিতেই তারা নির্দিষ্ট গন্তব্যে যেতে পারছেন তাদের এবং নির্দিষ্ট গন্তব্যে যেতে সময় কম লাগছে ফলে তারা বলছেন যে নতুন যে ষাটটি ফ্লাইওভার খুলে দেওয়া হয়েছে বেটির তার সুফল কিন্তু তারা পাচ্ছেন এবং এই কারণে তারা সন্তুষ্ট প্রকাশ করেছেন এই ছিল গাজীপুরের সড়ক পরিস্থিতির খবর আবুল হাসান আপনি সাথেই থাকবেন এবার নারায়ণগঞ্জ থেকে নারায়ণগঞ্জ থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী রাকিবুল হাসান রাকিব নারায়ণগঞ্জে গাড়ির চাপ কেমন দেখছেন মহাসড়কগুলোতে এবং এই গাড়ির চাপ স্বাভাবিক রাখতে আসলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কি কি উদ্যোগ নিচ্ছে রাজধানী থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঈদের ছুটিতে দেশের বাড়িতে যাবে সেই ক্ষেত্রে গাড়ির চাপ আমি ম্যাগনা টোল প্লাজার সাথে কথা বলেছি এবং এখানকার যে হাইওয়ে ওসি আছে কর্মকর্তা আছে পুলিশের ওনার সাথেও কথা বলেছি তুলনামূলকভাবে যত দুই দিন যাবৎ অত গাড়ির চাপ একেবারে কম যেটা বলা চলে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক নারায়ণগঞ্জের অংশে ম্যাগনা টোল প্লাজা পর্যন্ত একেবারে গাড়ির চাপ কম বলা যেতে পারে ফাঁকা অবস্থায় যানবাহন চলাচল করছে এবং আজকে সকালে যেই চিত্র আমরা দেখেছি যে সকাল বেলায় খুব ভোর থেকে যাত্রীরা একটু বেশি সংখ্যক যাত্রীরা তারা দেশের বাড়িতে গিয়েছে যখন বেলা বাড়া শুরু করে অর্থাৎ নয়টা দশটা থেকে কিন্তু তেমন যাত্রী ছিল না আমরা তখন চালক এবং বিভিন্ন পরিবহনের কাউন্টার গুলিতে কথা বলছি তারা বলেছে যে আজকে যাত্রীর সংখ্যা কম এবং আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই যে ঢাকা চট্টগ্রাম এবং ঢাকা সিলেট মহাসড়কে নারায়ণগঞ্জের অংশের যে চারটি পয়েন্টে আহ আশঙ্কা করা হচ্ছিল যে যানজট হওয়ার যে একটি আশঙ্কা এটা হচ্ছে সাইনবোর্ড এবং যানজট তৈরি হয়নি এবং এখানে খুব ভালোভাবে গাড়ি চলাচল করছে তবে নারায়ণগঞ্জের বাইরের অংশে অর্থাৎ নরসন্ধিতে সেখানে দীর্ঘগতিতে যানজট যানবাহন চলাচল করছে সেটা আমাদের চালকটা জানিয়েছে এদিকে আমি নারায়ণগঞ্জের জেলা পুলিশ সুপার এবং ট্রাফিক পুলিশের সাথে কথা বলেছি তারা এই দুইটি মহাসড়কে অর্থাৎ ঢাকা সিট ঢাকা চট্টগ্রাম এবং ঢাকা সিলেট এই দুইটি মহাসড়কের প্রায় তিরিশটি স্পট তারা চিহ্নিত করে সেই স্পট গুলিতে তারা যেন যানজট এবং দুর্ভোগ পাতে না হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তারা কাজ করছেন এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট হয়ে তারা মহাসড়ক গুলিতে তারা কাজ করছেন এবং এই ক্ষেত্রে পুলিশ জানিয়েছে যে এবারের ঈদও এখানে নারায়ণগঞ্জে অংশের মধ্যে কোন রকমের যানজট হবে না তারা সেইভাবে প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং সেইভাবে কাজ করছেন এই ছিল আমার কাছে নারায়ণগঞ্জের মহাসড়কের সবশেষ তথ্য গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ থেকে মহাসড়কের পরিস্থিতি নিয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মীরা ঈদ ঘিরে গাজীপুরের শিল্প কারখানা থেকে চাঁদা দাবি করছেন তিতাস কর্মকর্তারা না দিলে অভিযানের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করারও হুমকি দেওয়া হচ্ছে এসব অভিযোগ তুলেছেন কারখানা মালিকরা তবে এগুলো অস্বীকার করে অনৈতিক সুবিধা আদায়ের কোনো সুযোগ নেই বলে দাবি তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষের গাজীপুরে তৈরি পোশাক সহ বেশিরভাগ কারখানাই জ্বালানি হিসেবে গ্যাসের উপর নির্ভরশীল যা সরবরাহ করে তিতাস গ্যাস তবে বছরের বিভিন্ন সময়ে চাপ কম থাকার অভিযোগ আসে কারখানা মালিকদের কাছ থেকে বিভিন্ন কারখানা কর্তৃপক্ষ এবার অভিযোগ তুলেছে ঈদের কারণে অনৈতিক আর্থিক সুবিধা আদায়ে মাঠে নেমেছেন তিতাসের কর্মকর্তারা না দিলে গ্যাসের চাপ কম দেয়া এমনকি অভিযানের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার হুমকিও দেয়া হচ্ছে মাসের হয়তো আঠাশ তারিখে গ্যাস বিল দেওয়ার লাস্ট ডেট হয়তো আমি লাস্ট ডেটের বিলটা হয়তো দিতে পারতেছি না তো তারা দেখা গেছে যে উনত্রিশ তারিখ বা বা আঠাশ তারিখে এসে কী বললো এই গ্যাসের লাইন বন্ধ করে দেব কেটে দেব কিংবা এরকম করব তিতাসের কর্মচারীরা এই ধরনের সাহস পাচ্ছে আমাকে রাষ্ট্র প্রোটেকশান দিচ্ছে না বলে রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আমার উপর চলছে বলে ওরা এই এই সাহস পাচ্ছে তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছে তিতাস গাজীপুরের চন্দ্রার বিপণন ব্যবস্থাপকের দাবি অনৈতিক সুবিধা নেওয়ার সুযোগ নেই তাদের গাজীপুরে অন্তত পাঁচ হাজার শিল্প কারখানা রয়েছে কাজ করছে কয়েক লাখ শ্রমিক 
इंडिपेंडेंट न्यूज বগুড়ায় বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাইভেট কারের তিন আরোহী নিহত হয়েছেন সকাল দশটার দিকে বগুড়া নওগাঁ আঞ্চলিক মহাসড়কের এরুলিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে নিহতদের মধ্যে একজন বগুড়া মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সহসভাপতি ফাইন হোসেন মণ্ডল পুলিশ জানিয়েছে প্রাইভেট কারটি বগুড়া থেকে নওগাঁ যাওয়ার পথে এরুলিয়ায় পৌঁছালে বগুড়াগামী যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় এ সময় প্রাইভেট কারটি দুমড়ে মুচড়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন তিনজন এদিকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি সামনে থাকা একটি অটোরিকশায়ও ধাক্কা দেয় দুর্ঘটনায় আহত বাস প্রাইভেট কার ও অটোরিকশার সাতজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এদিকে নাটোরের নলডাঙ্গায় সকালে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় জিয়াউর রহমান নামে এক ভ্যান যাত্রী নিহত হয়েছেন মাইক্রোবাস সহ চালককে আটক করেছে পুলিশ পবিত্র লাইলাতুল কদর আজ কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী কদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এই রাতেই নাজির করা হয় কোরআন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা এই রাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় ইবাদত বন্দেগিতে সময় কাটান মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের বর্ণনা করা হাদিস অনুসারে রমজানের শেষ দশ দিনের বেজোর রাতগুলোর কোনো একটি লাইলাতুল কদর এই রাতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা অপরাধ মাফ করিয়ে নেয়া ও পরকালীন মুক্তির সুযোগ পান অনন্য মর্যাদার পবিত্র লাইলাতুল কদরের রাতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা মসজিদ মাদ্রাসা সহ বাসা বাড়িতে নফল নামা জাদায় কোরআন তলাওয়াত জিকি রাস্কার দোয়া মিলাদ মাহফিলের মধ্য দিয়ে কাটাবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লাইলাতুল কদর উপলক্ষে আলাদা বাণীতে দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি কামনা করেছেন ঈদকে ঘিরে পাবনা নাটোর কুমিল্লা ও হবিগঞ্জে জমে উঠেছে কেনাকাটা গরমের কারণে এবার সুতি পোশাকের বেশ চাহিদা জুতা স্যান্ডেল গহনা কসমেটিক্সও কিনছেন যে যার পছন্দ মতো তবে বেশি দামের অভিযোগ ক্রেতাদের পাবনার বিপণী বিতানগুলোতে এখন উপচে পড়া ভিড় নিজের ও প্রিয় মানুষকে পছন্দের পোশাক কিনে দিতে দোকান থেকে দোকানে ছুটছেন ক্রেতারা কিনছেন সাধ্য মতো বেশি দামের অভিযোগ থাকলেও জমে উঠেছে বেচা কেনা সামনে আরো বাড়বে বলছেন বিক্রেতারা আমরা যে বাচ্চাদের জন্য পাঞ্জাবি কিনলাম প্যান্ট কিনলাম গেঞ্জি কিনলাম নতুন অনেক আইটেম আসছে আমরা এখন থেকে শুরু করছি কেনার জন্য নাটোরের বিপণী বিতানগুলোতে মেয়েদের থ্রি পিচ কামিজ ফ্রক শাড়ির পাশাপাশি ছেলেদের জিন্স প্যান্ট টি শার্ট সহ নানা রঙের পোশাক শোভা পাচ্ছে অভিভাবকদের সাথে ঘুরে ঘুরে শিশুরা কিনছে পছন্দের পোশাক গরমের কারণে সুতি পোশাকের চাহিদা বেশি কুমিল্লা জেলার বিখ্যাত খাদি সহ দেশি বিদেশি নতুন নতুন ডিজাইনের জামা কাপড় এসেছে গতবারের তুলনায় দাম কিছুটা বেশি হলেও কেনাকাটা করছে যে যার সাধ্য মতো হবিগঞ্জে পোশাকের পাশাপাশি পছন্দের জুতা কসমেটিক কিনতে বিপণী বিতানে ভিড় করছেন সব বয়সী নারী পুরুষ শাড়ির পাশাপাশি বাহারি নামের পোশাক মেয়েদের প্রধান আকর্ষণ ঈদকে ঘিরে সব জেলাতেই সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলছে বেচা কেনা তাপস সরকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঈদ উপলক্ষে বাজারে বিক্রি বেড়েছে সেমাই দুধ চিনি সহ বিভিন্ন পণ্যের বাজারে প্যাকেট জাত সেমাইয়ের চেয়ে চাহিদা বেশি খোলা সেমাইয়ের এদিকে গেল বছরের তুলনায় এবছর মানভেদে সেমাইয়ের দাম বেড়েছে কেজিতে দশ থেকে বিশ টাকা বিক্রেতাদের দাবি উৎপাদন খরচ বেড়েছে তাই পণ্যের দামও বেড়েছে পবিত্র ঈদুল ফিতরের বাকি আর মাত্র কয়েকদিন এর মধ্যে বাজারে বিক্রি বেড়েছে মিষ্টিজাত পণ্যের রাজধানীর কারওয়ান বাজার সহ বিভিন্ন বাজারে খোলা সময় বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি নব্বই থেকে দুশো আশি টাকায় আর বিভিন্ন ব্র্যান্ডের দুশো গ্রামের প্যাকেটজাত সেমাই বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকায় সেমাইয়ের সাথে বিক্রি বেড়েছে গুঁড়া দুধ চিনি কিশমিশ মরুব্বা ও বাদামের বিক্রেতারা বলছেন ঈদ উপলক্ষে আগের চেয়ে কিছুটা দাম বেড়েছে এসব পণ্যের লম্বা সময় একশো টাকাও বেড়েছে নব্বই টাকাও বেড়েছে আর লাচ্ছা সাদাটা 
200 টাকা বেছে 180 টাকা বেছে 160 টাকা বেছে জন্য কিসমিস 20 30 টাকা দাম বাসি দু ফুলকে তারপরে কাজু বাদাম দাম বাসে 20 30 টাকা তো আমরা যা করতে লই এরা বলে ডলারের দাম বেশি মাল কস্টিং বেশি বিভিন্ন কারণে দাম একটু বাড়তি এটা আছে আগের মতই আছে বালে নাই কমও নাই ওই আগে যেরকম ছিল অনেক এরকমই তবে ঈদের আগে পণ্যের দাম সহনীয় অবস্থায় নেই বলে অভিযোগ ভোক্তাদের দামের সাথে মান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে প্যাকেট জাত করলেই সবকিছু যে ভালো হয় এমন কিন্তু নাই এটা আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি তবে লাচ্ছা সেমাই যদি লোস্টার থেকে প্যাকেটই ভালো যারা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি সন্তান বা যারা মধ্যবিত্ত আছে তাদের জন্য এই সময়টা আসলে উপযোগী না এবং এই সময়টার মধ্যে আপনি বেশি ভাগে তৈল লাগতো ভাব এবং যে রঙের যে বিষয়টা ওটা মিশ্রণটা খুব বেশি পরিমাণে যেটা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ আর নজরদারি আর কিভাবে করব ওরা তো এই সব বেচা কিনা শেষ আর কি করব এরা নজরদারি করছে করিয়া কুলাইতে পারে না এদিকে ক্রেতাদের দাবি সেমাই সহ এসব পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে দরকার সরকারের কড়া নজরদারি আমিরুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এবার ঈদের সময় আরও বাড়বে গরমের অনুভূতি আবহাওয়া অফিস বলছে গত বছরের চেয়ে এবার তাপমাত্রা বেশি থাকবে ঈদের সময় চৌত্রিশ থেকে চল্লিশ ডিগ্রির মধ্যে ওঠানামা করবে তাপমাত্রা জনজীবনে অস্বস্তি বাড়বে তবে সিলেট ও আশেপাশের এলাকায় সামান্য বৃষ্টি হতে পারে বলে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে চৈত্রের শেষ দিকে রোদের প্রখর উত্তাপে পুড়ছে সারা দেশ প্রচণ্ড গরমে হাসফাস করছে সাধারণ মানুষ রাজধানী সহ অনেক জেলায় বইছে মৃদু থেকে মাঝারি তাপ প্রবাহ এমন অস্বস্তিকর পরিবেশেই আসছে পবিত্র ঈদুল ফিতর মার্চ মাসের শুরু থেকেই গরম পড়তেছে বর্তমান যে গরম পড়তেছে এটা আমাদের চলাফেরায় খুবই কষ্ট হচ্ছে ব্যবসা গরম অনেক অসহ্য গরম মানে রোজা থেকে আসলে অনেক কষ্ট বের বাইরে তো বের হয়ে যায় না সারা শরীর ভিজে চুপচুপো হয়ে যায় এত গরম আবহাওয়া অফিস বলছে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় গরমে বাড়ছে অস্বস্তি দুই হাজার তেইশ সালের তুলনায় এবছর তাপমাত্রা বাড়বে ঈদের সময় গরমের অস্বস্তি থাকবে বলেও জানানো হয়েছে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে ঈদের সময় আমাদের এই যে বিদ্যমান তাপপ্রবাহ বহমান রয়েছে বিশেষ করে রাজশাহী এবং খুলনা বিভাগে সেগুলো পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিস্তার লাভ করবে খুলনা এবং ঢাকা সহ এইসব অঞ্চলের জেলাগুলোতে তাপের আধিক্য থাকবে এবং অস্বস্তি বোধ বেশি মনে হবে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে আগামী কয়েকদিন সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকবে তবে সিলেট ও আশেপাশের এলাকায় সামান্য বৃষ্টি হতে পারে যদিও তাতে গরম কমবে না শুক্রবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় রাজশাহী ও খুলনায় আটত্রিশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস জাহানারা পারভিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দূর করো আত্মকেন্দ্রিকতা আপনি জালো এই তো আলো এই আহ্বানে এবার পয়লা বৈশাখে বরণ করা হবে নতুন বছর রমনার বটমূলে ভোরের আলো ফুটতেই আহির ভৈরব রাগে বাঁশির সুরে স্বাগত জানানো হবে নববর্ষ শনিবার রাজধানীর ধানমন্ডির ছায়ানট ভবনে সংসদ সম্মেলনে তুলে ধরা হয় অনুষ্ঠানের বিস্তারিত পয়লা বৈশাখ রোববার ভোরে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হবে ছায়ানটের অনুষ্ঠান একক ও দলীয়ভাবে প্রকৃতির গান মানবপ্রেম দেশপ্রেম আর আত্মবোধন জাগরণের সুরবাণী নিয়ে নতুন বছরকে বরণ করা হবে থাকবে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেম ও প্রকৃতির গান জানানো হবে হাতে হাত রেখে সবাইকে একসঙ্গে চলার আহ্বান ভোরের আলো ফুটতে আহির ভৈরব রাগে বাঁশির সুরে এবারে নতুন বছর আবাহনের শুরু পুরো অনুষ্ঠান সাজানো হয়েছে নতুন স্নিগ্ধ আলোয় স্নাত প্রকৃতির গান মানব প্রেম দেশ প্রেম আর আত্মবোধন জাগরণের সুর বানি দিয়ে আর এই ছিল সংবাদ দুপুরের আজকের আয়োজনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউবে এক্সে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাই